Sabah erken vakitlerde evimizden çıktık. İstikamet Annaba. Öncesinde bir jijel yapmayı planlıyoruz. Daha sonra da yol bizi nereye götürürse. E, mesafe olarak çok uzak bir mesafeye gitmeyeceğiz. Ama yollar kötü olduğu için toplamda 5-6 saatlik bir yolumuz olacak. Tabi biz duracağız, gezeceğiz falan. Herhalde akşam orada oluruz. E, yola çıkar çıkmaz bir benzin aldık öncelikle. 24 litre benzin alıp 1000 dinar verdik. Yani 33 TL'ye 24 litre benzin almış olduk. Yani bu ülkenin en güzel şeylerinden birisi. Oğlum geçsenize. Yolda güvercinler var korkmayın. Şimdi yola çıktık. Burası Melbu. Girişte az önce sizi selamlayan beyefendi Melbu'nun önemli bir halk kahramanı. Altın yaldızlı bir heykelini yapmışlar. Bizi izlemeye devam edin. Lara yüzüme bakıp gülme. <gülüyor> Kim söyledi sana çok e, önemli Adamı niye koyacaklar oraya o zaman? <gülüyor> Şehrin en iyi kasabı. Manavı. <gülüyor> evet, Dijan öyle bir şey. Tünele giriyoruz. Şu tünelin solundaki eski yol. Eski yol yani patika olarak. Normalde dağın etrafını dolaşıyor. Bu girdiğimiz üçüncü tünel. Üçünde de aynı şekilde. Eskiden o yoldan gidiş geliş sağlanıyormuş. Ama çok eski yollar. Yani böyle atla eşekle gidip geliyormuş insanlar. İki araba yan yana geçmez yani. O yüzden buralara tünel açmışlar. Ee, bu yolda kaldığımız gün geldiğimiz güzergahta devlet tünel açtırmak istememiş maliyetli olacak diye. Hem de çok zormuş o coğrafyada dağları delmek. Maliyetli olacakmış. O yüzden o daracık yolu genişletmişler. Balkon yapmışlar. Şimdi burada görünce yaptıkları işin ne kadar zor olduğunu daha iyi anladık. Ne mutlu Türk'üm diyene diye de bitirelim. Gülüm neredeyiz? Jijel'deyiz. Jijel nerede? Aa burada. Dağlar, dağlar. Ne demeli benim için kim ağlar? Ben bu gece ölmezsem ölmem ölmem hiçbir vakit Dağ gibi bir yiğide kıydı geçti sanki vakit Ne demeli bu zalime kal bu gece kal ya da git Azrail'im şu canımı al bu gece al ya da git o oh. Dağdan taş düşebilir tabelası koymuşlar. Bizim Karadeniz gibi ya. Aynı şu anki olabilir. havası. Değil mi? Evet. Olabilir ama ya Antalya'da şu anda aynı. Yani, aynı kaş yoluna benziyor. Aynen. Yani. Sirauna'ya geldik. Hayvanat bahçesine gireceğiz. Neyi bekliyoruz Lara? E, onda açılır. Saat şimdi 9.30. O yüzden yarım saat Açılmaz bekleyeceğiz. Ben. Yarım saat bekleyeceğiz açılmasını. Biz şimdi kahve falan alacağız bulabilirsek. Ki bulduk galiba. Tamam. Vardır bence. Kahve bulduk. Hava biraz serin bugün. Kapalı. Ama gidiyoruz. Afrika kıtasının en büyük hayvanat bahçesine geldik. Hepsi. Uf. Ben şu içinde olsam nasıl korkarım? Evet, Boynuzuyla vururlar. Vay maşallah ya. Fransızca var. He, öyle mi? Valla bak burada yemek var. Bir tane versek kızarlar mı? Pişt. Oğlum ot veriyorum gelsene. Nereye geleceksin? Anne şu oraya. Yesin diye uğraşıyorum gelmiyor abi.
Pişt, pişt, pişt, pişt. Ördek. Çekeceğim. Yeşil ördek gibi daldım çöllere. Yeşil ördek gibi daldım göllere. Dırırırım. Bak horozun başı görünmüyor. Canım kötü kokacak tabii yani hayvanlar var burada. Vay deniz horozu. Ne yapıyorsun lan? Yanımızda şey var. Luna Park. Diğer yoldan mı gittiler acaba? Hayır hayır oradadır. Evet. Vay. Aa. Neren sevdiği hayvan? Ne? Tahmin edin. Timsah mı? Hayır. Yılan mı? Yılan mı? Hayır. Aslan mı? O benim en sevdiğim. Hazır mısınız? Aa sen çek bir de. Sen verebilir misin? Uzan. Çok tatlı ya. İlk defa bu kadar yakından gördüm. Oh. İşte telefon alıyormuş öyle. Yemek yemeyi seviyor filimiz. Ama sen bu yaşlı Filimiz yemek yemeyi çok seviyor. Dara korktun mu? Hayır. Hadi hadi hadi. Hadi. Hadi. Ha, Lara çek. Lara. Fotoğraf. Dur şöyle. Evet tamam. Come on. Aman aman aman Aman aman aman Dık dık dık Bana bak Aman Senin saçların ne güzel böyle He? Tatlı ya görüyorsun Gel Of of of of inek Oyun oynuyorlar Oooo Ay. O bak nasıl geliyor? <gülüyor> Buna ne vereceğiz sana? Hepsini yemişsin zaten. Şey olmak için mi gelmiş onları acaba? Evet hayvanat bahçesi hakkındaki düşüncelerinizi alalım. Çok beğendim. Antep'ten burası daha güzel. Çünkü açık. Hayvanlara yemek verebilirsiniz. Çok tatlı. Çok güzel. Şimdi bizde Gaziantep'te işte en büyük hayvanat bahçesi var ama Hayvanlar daha kapalı. Bizden uzaklar. Burada filin önüne yemek koymuşlar. Verebilelim diye. Onu veriyorsun. Şu an çok Afrika'nın zorlu şartlar altındayız. Hayvanat bahçesini geziyoruz. Burada hayvanları doğaya bırakmışlar. İçeriye girdik biz de. Şimdi aslanların olduğu yere gideceğiz. Bizimle kalın. O mu derdin? Ben bir şey <gülüyor> Of. Gördüğünüz gibi vahşi doğadayız. Ya, o kadar hayvan Bence burada da hayvan var ya. Burada bir hayvan var ama ne var acaba? Ben gözlerimle görmek istedim. Ormanların kralı. Uflara çok büyükler. 
Burada aslanları iki bölümde ayırmışlar. Nedenini bilmiyorum. Ha, nedeni şu. İçeride üç tane erkek aslan var. Ee, burada aile var. Onu anladık. Zaten bu tarafta olan erkek diğerlerinden daha büyük. Büyük ihtimalle bunlar da onun yavruları falan. Ailesi yani. Diğerlerine üç erkeği ayrı koymuşlar. Çünkü biliyorsunuz aslanlar şeyi seven hayvanlar. Liderliği seven hayvanlar. Birbirleriyle kavga ediyorlardır. Bakın şu dişi ve erkek zaten en büyük olanlar onlar. Ve içi. içeriye doğru bakıyorlar. Esed. Esed. Esed. Ne diyor Lara? Günde. Günde 20 saat yatıyorlar. Hayalimdeki hayat. <gülüyor> Günde 20 saat uyumak. Burada ne diyor Lara? Bu hayvan vahşi bir hayvan. Teşekkür ederiz. Bu hayvan vahşi hayvan. Dikkatli olun. Yani şuradan parmağınızı sokabilirsiniz. Tehlikeli yani. Ama şey. Gelmeyebilir. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Ama tele yakın yerlerde şöyle aşağı doğru kazmışlar. Yalnız yukarıda bildiğin şey mücadelesi var hocam. Taht mücadelesi. Şimdi bu gezenler karı koca. O erkek genç ve güçlü olan. İçeride bir tanesi e, çocuk diyebiliriz. Hı. İki tane de yaşlı erkek aslan var. Onları ayrı koymuşlar. Hı. Bu zaten bak etrafında dolanıyor. Onlar artistik yapıyor hep. Kim artistik? Lara bak bu ne kuşuydu? Bebek kuşu. Evet. Yani burada hayvanlarla daha bir iç içesiniz yani. Berabersiniz. Besliyorsunuz, seviyorsunuz. Yani bizimki gibi çok böyle ayırmamışlar. Vallahi Bak şimdi bir asabi seziyorum güzelim. Çocuk kızlarda çünkü. <gülüyor> Merhaba. Bunlara dokunabilirsin gel. <gülüyor> Aa, oku tipi ya bu. Yani atar mı? Evet atabilir. Bak yürüdükçe nasıl sallanıyor şeyler. <gülüyor> Komik görünüyor. Orada köpek koymuşlar. <gülüyor> i̇şte Lara'nın Lara'nın Türkçesi bu kadar. Hepsi köpek. <gülüyor> Kızma gülüm. Dostuz. Oo, ben seviyorum. Neyi? Tilkiyi. Tilki mi bu? Evet. Bu ne? Bunu tutmak çok zor diyorlar burada. Tutabilmek bunu. Bir kilometreye kadar sesler duyabilir. Of. Anlat. Bir metreye kadar. Ben anlatıyorum. <gülüyor> Anlatıyorsun gel. Lara kızdı şu an. Yemek veriyorlar. Ne yapayım? Özür dilerim. Aa gel gel. Ayşe hocam. Gittiniz miydi? Lara oku bakalım. Bu hayvan neymiş? Fenk yazıyor. Fenk. Bakın bakın bakın bakın. Bakın bakın. Oy seni yerim ben de. Sen ne tatlısın. Ama bakın bunlara daha dar tel koymuşlar. Demek ki. Yani. Zor şartlarda yaşabilir bu. Bu. Anlat sen bize böyle. Evet. Normalde mağaralara da yaşıyor. Ee, evet. Çölde. Çölde. Evet Lara bu hangi hayvan? Çakal. Çakal. Aa, baksana Lara bu nasıl bir şeyden sanki böyle bir şey arıyor, bir bir şey şey arıyor, arıyor gibi. Vay. Şunun bakışlarına baksana. Of adam da ses. Bu ne ya? Bu niye yazmamışlar? Jaguar. Ne bileyim. Bu ne Lara? Kedilerden bir tanesi ama kedi değil böyle. Kedigillerden bir hayvan. Ama vahşi. Yalnız yaşayan bir hayvan. Havuç yer mi? <gülüyor> alıp alıp kaçacak. Avu. Evet. 
Koyete ne demek? Anlamadım. Koyete. Ne demek? Joyete. Joyete nerede yazıyor? Burada yazıyor. Nerede? Gel. Evet, biz onu rahatsız ettik. Şey, kurt. Kurt. Geldi. Gelmedi. Uf abi. Heykel. Heykel. Hayır, bizde. Bu ne? Bu da maymun. Bu işte hırsız cinsi olan. Bence. Bence de doğrusu. Evet. Lea ne var orada? Şebek. Çok tatlısın sen ya. Çok Abi bak geldi. Şey, Dur be hemen başlama anlatmaya. <gülüyor> ha söyle. Güney Amerikalı. Evet evet bence bu hırsız maymun. Afiyet olsun. Bunlar korkmuyor neyse geliyorlar. Şey Karınca yiyen mi? Evet. O değil. Ne yazıyor? Le Koti. Joati. Gel. Bu mu? Bilmiyorum ki bizde yok. Aman aman gözlere bak. Çok tatlı. Oradan okuyalım şöyle geç. Vatanı. O ne? Güney Amerika bir uva ya. Evet. Bu ne? Yahu at desen değil inek desen Aman ya Rabbi bunun ne olduğunu bilmiyor. Örgücü var töbe ya Rabbim. Val ayakları zebra gibi. Hayır Alper Tunga destanındaki şey Oğuz Kağan destanındaki. Ya göğsü, ayı göğsü gibi, evet. elleri. Bu hayvanın ne olduğunu bilemedik. Mis kökücü. Vay. Eternal al. Şu görevle şaşkın. Şu hayvan ne de? Nilgo. Nilgo. Nil, Nilgo. Her şey şükran. Üzerinde beyaz önlük var. Ya berber ya be veteriner ya. Bunun ortası yok. Doktorun ne işi var? Onları tıraş ediyor. <gülüyor> Berberin burada ne işi var lan? Ya da doktor. Kaplan. Onlar ne? Bunlar grupla yaşayan bir türmüş. O yüzden arkalarını dönmüş oraya oturmuşlar. Bunları biliyorsunuz zaten. Tavus kuşları. Tam arkada da bir şey var. Geyik gibi ya. Evet. Değil mi? Evet. Beklediğimizden çok, çok daha iyi. Değil mi? Evet. Bu kafese güvercinleri koymuşlar. Ama giderler. Söyle. Ama giderler. Ha, doğru. Doğru. Çünkü karşıda ne var bak. Vahşi doğanın hayvanı. Sırtını kaşıyor şu an. Kuşlar uçun gayrı. Yer sesimi duymaz oldu vay vay.
altı bir kolum işte. Yani şey alan olarak çok büyük değil ama böyle dip dibe güzel hayvanlar koymuşlar. Yani bence Antep'teki... Çok yakından görebilirsiniz. Evet Antep'teki hayvanlar kadar var yani. Evet. Ben Hırvatistan'dayken hocam. Şimdi başladı. Şimdi Dubrovnik'te bir kale şehri var. Orayı gezdik arkadaşlarla. Ama çok güzel. Siz böyle geziyorsunuz ya. Kadın açıyor penceresini. O eski tip şeyler. Yıkadığı çamaşırları seriyor abi böyle mesela. Hayat devam ediyor kalede. Sen de geziyorsun her yerini. İşte içeride farklı dinler için ibadet yerleri yapmışlar. Oradan gemiyle bir adaya gidiyorsun. O adada bu hayvanlar, ya vahşiler değil de işte tavus kuşudur, ne bileyim attır falan. Doğal ortamında. Geziniyor. Ve çok otantik bir mekan. Gerçekten. İnşallah oralara da götür. Gideceğiz Taner abiyle. Ben gelmirim. Olmaz. Olmaz. Barış alanı işte. Bizim böyle, böyle ba bir yer. Balkanlara yer. Türk çıkartması yapacağız Taner abiyle. Güzel. Şuradan bir şeyler alalım mı? Harika şeyler alıyorum ama işte kıymetimi, kadrimi, kıymetimi bilen yok. Şunlardan alayım mı sana Lara? Taner bunlardan alalım dedik ya biz giderken. Bedava. 21 bin. 2100. Valla bedava. Al 650. Kaç tane fazit? 650. Şunlar 250. Vay. Güzel. Gel şöyle bakalım. Kazmaz pişirdiğinde şununla servis yaparız. Vay. Temel reis var burada ya. Popeyes. 100 lira. Ben, o da Hayır babaannem de vardı böyle hacıdan getirmişti. Hacıdan değil hacıdan la. Türkçe kocasına bak hele. Taner abi beni valla mahvetti. Ka Sen çocuğun 3 aydır YouTube takipçilerimin huzurunda beni mahvettin. Bu ne? Ara bir de bu varmış bak. Mitin o telefon ne elf? Mavlik şimdi litlet sabır. Eki lütfen litlet sabır da. Hangi şeyi? Bu daha iyi ya. Ben bu amcayı beğendim ya. Ben bunu Hadi. alacağım. Biraz indirim yapamaz mı? Kaç fiyatı? Şu cami kaç şey. para? Bak alacaksanız bir şöyle çıkayım. Tabii tabii. 1100. Hangilerinden? Hangi? Şurada şurada. Kaç paraymış? Bilmiyorum ki. Yani şimdi almadım da daha önce aldım. Ama güzel yani. Ha set yani. Ha set set. Nesbolkum elfeyim. Meliş. Okay. Ay ayağımız alışsın. Okay. Tamam. Şu işaret ne sor bakalım. Bu onların şeyi. Kabileli. Kabile işaret. Evet biliyordum ben. Nereden biliyorsun? Her yerde yok.
Bence helali hoş olsun. Kiçin kişi başı 50 dolar verdik ama değer yani. Kesinlikle. Altına yorum yap. Gördüğünüz gibi Vahşi Cezayir kedisi. Fener abi. Vahşi Cezayir kedisi. <gülüyor> İnan. Ee, bitti mi ya? Ne güzel geziyorduk. Bir kere hayvanat bahçesi bizim için inanılmazdı. İtiraf ediyoruz. Sonra Taner abi yorumlar kısmına yazacak çünkü beni rezil edecek. Giriş için bir buçuk TL verdik. Yani şu hayvanın yediği yeme yetmez yeme. Ve bizim en çok beğendiğimiz mesela Antep çok büyük bir hava havalimanı diyeceğim. Hayvanat bahçesi var. Ama hayvanlarla böyle yakından şey yapamıyorsun, sevemiyorsun, meyve veremiyorsun, çok uzaktalar. Biz bildiğin fil besledik. Hayatımda ilk defa Afrika'da fil besledim. Daha önce başka şehirlerde beslemiştim. Gergedan falan lan Kapat videoyu. Hoşçakalın.